it is not only fmg but also need pc complaining of jaundice just a so the patient was complaining of jaundice and there is right upper quadrant that was charging nahi hai kaise ठीक है सो पेशेंट वॉज कंप्लेनिंग ऑफ जॉन्डेस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है दैट मीन्स ओवर हियो इन द राइट हाइपो क्वाड्रियम और द राइट अपर क्वाड्रेंट एंड रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग ट्रेमर्स ठीक है वर्कअप शोज देर इज लिवर डिस फंक्शन मे बी हिज लिवर फंक्शन टेस्ट और इज एल एफ टी आर दी रेंज एंड बिलो गिवन ऑक्यूलर फाइंडिंग ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन इज सीन वॉट इज द लाइकली फाइंडिंग इन इज वर्कअप नाउ वॉट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस हमेशा बोला है मैंने वेरी गुड सो क्या क्या दिख रहा है द पेशेंट इज हैविंग सम प्रॉब्लम विद इज लिवर ही इज हैविंग सम लिवर डिसफंक्शन ड्यू टू विच ही इज हैविंग जॉन्डिस ऑल्सो राइट अप अकॉर्डिंग पेन ऑल्सो एंड फर्दर दे हैव गिवन ऑल्सो दैट इज एल एफ टीज आर डीज और हिज लिवर इज हैविंग सम डिसफंक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड फीचर ही इज ऑल्सो हैविंग अपार्ट फ्रॉम द लिवर फंक्शन डैमेज डेफिनेटली ही इज ऑल्सो हैविंग सम न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड वॉट इज दैट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ओवर योर so definitely the patient is having tremors theek hai the patient is having tremors now these tremors are due to damage to the basal ganglia of this patient theek hai uska basal ganglia damaged hai that is the reason why he is experiencing tremors he will not only experience tremors but in the subsequent course he will also start experiencing other features of parkinsonism theek hai so start experiencing other features of parkinsonism something something like rigidity and even the patient will have slowness of movements that is bradykinesia theek hai so tremors tremors is the earliest feature but uske baad baki parkinsonism ke features bhi aa sakte hai patient mein so if there are liver dysfunction with neurological manifestation and third there is some ocular finding agar ye teen cheeze kisi bhi question mein dikhti hai your diagnosis should definitely be wilson's disease your diagnosis should be clearly wilson's disease so here provisional diagnosis is definitely wilson's disease i hope all of you are quite aware wilson's disease is due to copper excess or copper deficiency so it is due to excess of copper inside the body theek hai so copper jab extra ho jata hai body mein then wilson's disease will happen now this excess of copper ye kya hoga this excess of copper will go in various tissues of the body and it will start depositing and when the copper deposits in the tissues it will start damaging those tissues theek hai as it deposits into the liver therefore the patient will develop hepatitis as it dam as it deposits into the basal ganglia therefore it will lead to neurological manifestations in the patient and as it deposits into the eye that will lead to these characteristic two important ocular findings in the patient one that has been given in the question ye tumhara recent neat uh, fmg jain ka question hai what does this image suggest you of very good so this is what is called as your sunflower cataract theek hai to star shape ka jo cataract dikh raha hai na this is what is a characteristic sunflower cataract cataract is due to deposition of copper where in which part of the eye cataract cornea se hota hai kya opacity of lens is what is cataract theek hai decements membrane of cornea mein jab copper deposit hota hai then it leads to this finding and what is this finding called as it is known as the kf ring that is known as the case of fleschner ya flesher flesher ring kyunki fleschner ring tumhare exam mein pucha gaya tha that is another thing fleschner ring is due to deposition of iron theek hai so that's a very close important don't remember, don't forget that so kf ring ya case of fleschner ring is actually due to deposition of copper this is a golden brown ring which appears in the periphery of the cornea because excess of copper deposits in the periphery of cornea and which layer of cornea there are generally six layers of cornea among them it deposits in the decements membrane of cornea theek hai that's a important function that's a important funda you need to remember theek hai ye bhi question aa chuka hai in kf ring where is the copper deposition it occurs in the decements membrane of the cornea whereas if i talk about this condition here definitely it is a sunflower cataract which develops due to copper deposition within the lens theek hai तो ये दोनों फीचर देख सकते हैं इन केस ऑफ विल्सन डिसीज एंड सेकेंड कंडीशन वेदर इज एक्सेस ऑफ कॉपर दैट इज कॉल्ड एज 
chalcosis. So in chalcosis also you will be able to see a case of pleasure ring or a sunflower cataract. ठीक है ये दोनों उधर भी दिख सकता है पेशेंट्स में केस ऑफ प्लेशर रिंग कैन इवन बी सीन कंफ्यूज हो गए तो मत याद रखना बट इट कैन इवन बी सीन इन केस ऑफ न्यूनेटल हेपेटाइटिस ठीक है एक्सेस ऑफ बिलरुबीन कैन ऑल्सो डिपॉजिट इन द डेसिमेंट मेमरीन ऑफ कॉर्निया एंड दैट विल ऑल्सो गोल्डन ब्राउन इन द पेशेंट ठीक है सो दैट विल ऑल्सो लीड टू केस ऑफ प्लेशर रिंग इन द पेशेंट चलो नाउ हियर द डायग्नोसिस इज विल्सन्स डिसीज आई होप ऑल ऑफ यू आर क्वाइट अवेयर विल्सन्स इज अ कंडीशन व्हिच इज रिलेटेड टू सम जीन म्यूटेशन What is the gene mutation? ATP seven B or seven A? Very good. ATP seven B gene mutation causes Wilson's disease, whereas ATP seven A gene mutation causes copper deficiency, known as Menkes disease. Okay. Now here definitely, if it is a case of Wilson's disease, Wilson's disease ko ye sab features ek hi line mein yaad rakhoge. Jab tum Wilson's disease ka dusra naam yaad rakhte ho, because in one of the examination, Wilson's was not in the option. The other name is called as hepato lenticular degeneration. It is known as hepato lenticular degeneration. Is another name of Wilson's disease. Hepato means liver. Lentical means two things. One is the lens will be damaged, leading to sunflower cataract. And second, lentical is another name for basal ganglia as well. So both of these are damaged. Okay. So hepato lenticular degeneration. So now, what would be seen in this patient? Option A says low serum copper levels. Well, there would be low or high serum copper levels. High because it is a copper excess condition. Option B says high blood glucose levels. High blood glucose levels are seen in which condition? They are seen a condition of diabetes mellitus. And diabetes mellitus leads to a sunflower cataract or it causes a sunflower. Oh, sorry, a snowflake cataract. It causes a snowflake cataract. And any which ways in diabetes mellitus, there is no liver dysfunction. There would not be any history of tremors in the patient as well. Okay? So liver or basal ganglia ka damage nii hota as such. ठीक है क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती है बाकी नर्व पैल्सीज हो सकती है बट लिवर का डैमेज आज सच नहीं होता ठीक है सो ऑप्शन बी इज आल्सो रूल्ड आउट ऑप्शन सी से सीटीजी रिपीट्स ऑन अ जेनेटिक एनालिसिस आई होप ऑल ऑफ यू आर क्वाइट अवेयर पैथो हो चुका है सीटीजी रिपीट्स ऑन अ जेनेटिक एनालिसिस क्या होता है ये किसकी वजह से सीटीजी इट इज अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन जब सीटीटी सीटीजी इज रिपीटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन एस डीएनए देन व्हाट विल हैपन व्हिच डिसीज Very good. Myotonic dystrophy. The patient suffers from myotonic dystrophy. And if the patient suffers from myotonic dystrophy, then the patient will have a sunflower cataract or a Christmas tree cataract. Definitely, the patient suffers from a Christmas tree cataract. Now, what is the protein that carries copper? So the copper transport protein is known as ceruloplasmin. Okay. So now, if there is excess of copper in the body, all the ceruloplasmin in the body will be used up. जितना भी कॉपर था वो क्या हो गया सेरुलोप्लाज्मिन से जाके अटैच हो गया सो नाउ द फ्री सेरुलोप्लाज्मिन इन द ब्लड विल डिक्रीज द लेवल्स ऑफ फ्री सेरुलोप्लाज्मिन इन द ब्लड विल डिक्रीज बिकॉज ऑल द सेरुलोप्लाज्मिन व्हिच वाज अवेलेबल इज सैचुरेटेड इट इज फुल इट इज कैरिंग द कॉपर इफ ठीक है सो डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन डी लो सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स विल बी सीन इन अ केस ऑफ विल्सन्स डिसीज लो सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स एंड हाई कॉपर लेवल्स इन द सीरम वुड बी सीन Wilson's disease may, but investigation of choice is not low ceruloplasmin levels. What is the screening test and what is the investigation of choice? Jaldi se. Pa to ho chuka hai tumhara bhi. T N D walo ka to medicine bhi ho chuka hai G I T. Off tha ke liye nahi puch raha main. Main Wilson's disease ka screening test. It is a 24 hour. यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन लेवल्स 24 फोर आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन लेवल्स कितना कॉपर 24 घंटे में यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है इफ द यूरिनरी एक्सक्रीशन लेवल्स ऑफ कॉपर आर दैट द पेशेंट इज हैविंग कॉपर एक्सेस इनसाइड द ब्रेन दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट दिस विल नॉट कंफर्म योर डायग्नोसिस इफ यू नीड टू कंफर्म योर डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज डेफिनेटली योर लिवर बायोप्सी इफ यू टेक अ लिवर बायोप्सी एंड इफ यू सेंड इट टू अ पथोलॉजिस्ट Definitely, there would be excess deposition of copper in the liver cells, hepatocytes. Man, to assess the dry weight of copper in that. Okay, that is what is Wilson's disease. Having Wilson's disease, what is the treatment? Copper chelation that is done. Copper chelating agents. Which one was the question? That was our exam. Ka. We will give. डी पेनेसलमीन चिलेटिंग एजेंट की अगर बात होती है तो इट इज डी पेनेसलमीन चिलेटिंग एजेंट मतलब इट विल बाइंड विद कॉपर 
and it will cause excretion of copper from the body. That is called as a chelating agent. So that is D-penicillamine. My voice is breaking in between. Dilip ji hai kya? Just a minute. I'll work on it. Barish ho riya yahan yahan pe. Whereas, whereas if I talk about मेंटेनेंस थेरेपी के लिए क्या देते हो मेंटेनेंस थेरेपी के लिए क्या देते हो क्या दोगे बताया हुआ है ये मैंने दैट वॉज द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं उसको या फिर फॉर मेंटेनेंस थेरेपी चिलेटिंग एजेंट तो बस इमरजेंसी में काम आएगा आफ्टर दैट मेंटेनेंस थेरेपी किस में दोगे माइक वॉइस ब्रेक हो रही है माइक पे प्लीज एक बार देख लीजिए So that drug of choice or maintenance therapy is done with zinc acetate. Okay, it is done with zinc acetate, which will decrease the absorption of copper from the intestine. ठीक है? So that is the mechanism of action of zinc acetate. That is considered drug of choice medicine. में पढ़ोगे बात. ठीक है? चलो. Moving further. तो ये हो गया तुम्हारा answer on Wilson's disease. If I talk about this condition, what is this over here? So this appears as a Christmas tree. Okay, green and golden color का अगर दिखता है, तो this is what. We discussed already Christmas tree cataract is feature associated with myotonic dystrophy, and already I told you myotonic dystrophy. Me, there would be repetitive CTG codons which would be seen. Okay, so that is the important funda. So, this is the other thing. Another one that is called as a complicated cataract. That is what is a complicated cataract. What do I mean by a complicated cataract? So a cataract, which is usually secondary to some other cause, patient was suffering from some other disease. Now he develops a cataract. That would be called as a complicated cataract. It is secondary to a cause. And what is the most common cause of a complicated cataract? Anybody? Cause of a complicated cataract is definitely uveitis. It can also be some tumors in the patient as well. Okay, some intraocular tumors. It can be trauma as well. Okay, all of these can lead to a complicated cataract. What is the characteristic appearance in a complicated cataract? क्या दिखेगा? On a slate lamp examination, there would be a characteristic breadcrumb appearance with a multiple colors दिखेंगे. Not only golden and green, but there you will also see red, pink, yellow, all of these colors. And that is called as a many colors now. So poly, chromatic. लश्चर चमकेंगे ऐसे कलर्स पॉलीक्रोमेटिक लश्चर तो ब्रेड क्रम अपियरेंस अलॉन्ग विद पॉलीक्रोमेटिक लश्चर इज अ फीचर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेटेड कैटराइट विच इज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय ओवीआईटिस इन अ पेशेंट कोई दिक्कत नहीं है इसमें सो दैट्स वेरी सिमिलर टू इट चलो डन विद दिस मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू अ ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट विद Metamorphopsia. What is metamorphopsia? Distortion while reading the letters. ठीक है जब वो इंसान कुछ पढ़ने जाता है the letters appear distorted. ठीक है आड़े तेड़े शेप के दिखेंगे Therefore, the person is not able to read that. Okay, the alphabets or the letters will appear distorted. ठीक है तो D ऐसा कुछ दिखेगा उसको समझ गए So that's the important panda. So that is what is called as metamorphopsia, inability to read because of distortion of the letters. Now on examination, the fundus has a fundus shows a shallow detachment at the macula. Okay, so metamorphopsia is a very characteristic feature associated with macular diseases. Okay, if a patient is suffering from some macular disease, whether it is your central serous retinopathy or it is your cystoid macular edema, the patient can suffer from metamorphopsia. Okay, so there is shallow detachment which was seen at the level of the macula. The fluorescein angiography is done. Angiography is what? It is a work of photograph of the vessels, concy vessels of the retinal vessels. ठीक है? Why fluorescein? Because we are injecting a fluorescein dye. ठीक है? And where is that? That was your question. Where is the fluorescein dye injected for a fundus fluorescein angiography? F F A के लिए. Where is this fluorescein dye injected? In which vein? It was the anticubital vein. ठीक है? It is actually injected anticubital vein. From there, it travels to the central retinal artery and then to other central, uh, uh, then to the other retinal vessels. And then, when the 
डाई गोज इन टू दीज रेटेनल वेसल देन वी टेक एक्सरे ठीक है एंड ऑन दैट डेफिनेटली द पिक्चर दैट वी ऑप्टेन इज वॉट इज कॉल्ड एज एफ एफ ए दिस इज हाउ ऑफ अंडर स्लोरोन एंजियोग्राफी विल लुक लाइक ठीक है ऐसी दिखती है तुम्हें पूरी रेटेनल वेसल ये पिक्चर आया था एंड बस द क्वेश्चन वॉज विच इज द बिलो गिवेन इन्वेस्टिगेशन एंड पीपल हैव मार्क इट रॉन्ग फंडस फ्लोर की एंजियोग्राफी होती है ये ठीक है बैक विथ अ ब्लैक रेटिना और ब्लैक बैकग्राउंड टू टू द फ्लोर आई विच इंजेक्टेड ठीक है फी शोज अ स्मोक स्टैक साइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट शुड बी गिवेन वॉट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस वॉट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस इन दिस कंडीशन वेरी गुड द डायग्नोसिस ओवर यूर इज सी एस आर वॉट डू आई मीन बाई सी एस आर सेंट्रल ठीक है दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर नाउ इफ आई टॉक अबाउट सी एस आर और सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी तो क्या हो जाता है देर आर हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द रेटिना टेन लेयर्स ऑफ द रेटिना द इनर नाइन लेयर्स आर कॉल्ड एज न्यूरो सेंसरी रेटिना एंड द आउटर मोस्ट टेंथ लेयर इज कॉल्ड एज रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम ठीक है अब नाउ वॉट हैपन्स these nine layers that is the neurosensory retina it gets separated from the retinal pigment epithelium why because there is detachment okay, in between these two layers and kya ho jayega after detachment there would be accumulation of fluid there would be collection of fluid in between these two layers this condition is what is called as central serous retinopathy tum bologe sir ye exudative retinal detachment bhi to yahi tarah hota hai please remember in exudative retinal detachment the cause is usually due to some inflammatory fluid accumulation it can be secondary to a malignancy it can be secondary to some infection theek hai but here it is usually secondary to some other diseases kya conditions ho sakti hai it is usually secondary to stress type a personality are uh, having a higher risk that the patient can develop a csr or a central serous retinopathy uska band kar dijiye dilip ji wo band hi kar dijiye nahi wo hota wo band एक बारी चेक कर लो यार सो नाउ ह्योर देर इज फ्लूड कलेक्शन इन बिटवीन दीज टू लेयर्स बट ओनली एट द लेवल ऑफ द मैक्यूला ओनली एट द लेवल ऑफ द मैक्यूला व्हाट इज मैक्यूला द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिना सबको पता इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल नाउ वट इज द फंडस देन रेटिनल एग्जामिनेशन किससे करते हो विद दैट इन्वेस्टिगेशन नोन एज फंडोस्कोपी रेटिनल एग्जामिनेशन इज डन विथ फंडोस्कोपी ये क्यों रेटिनोस्कोपी क्यों नहीं बिकॉज द विजिबल पार्ट ऑफ द रेटिना इज वॉट इज कॉल्ड एज अ फंडस ठीक है रेटिना तो ऐसा ना यार रेटिना ऐसा तो द विजिबल सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना इज वॉट इज कॉल्ड एज अ फंडस इसीलिए द एग्जामिनेशन यूज इज नोन एज फंडोस्कोपी फॉर रेटिनल एग्जामिनेशन ठीक है याद रख लो नाउ इन दैट फंडस फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फंडस दिस सेंट्रल रिंग विच इज देर दिस सेंट्रल रिंग इन द फंडस इज वॉट इज कॉल्ड एज योर मैक्यूला वॉट इज द डायमी ऑफ मैक्यूला 5.5 पॉइंट फाइव एम एम ठीक है तो सेंट्रल सर्कल विच इज देर इज वॉट इज द मैक्यूला तो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम एट द मैक्यूला और इफ देर इज सेपरेशन ऑफ दीज रेटिनल लेयर्स एट द लेवल ऑफ मैक्यूला ओनली एट द मैक्यूला दैट मीन्स इन द सेंट्रल पार्ट दैट कॉज अ सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी ठीक है इसके अलावा कई होगा तो दैट इज नोन एज पेरिफेरल सीरियस रेटिनोपैथी और इट कम्स अंडर एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट इट सेल्फ ठीक है अभी नाव इन सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी ऑन फंडोस्कोपी क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे यू आर एबल टू सी अ हेलो This halo which is there in the macula, it is due to the accumulation of fluid. ठीक है ये जो halo दिख रहा है ना this is due to accumulation of fluid inside the macula. ठीक है so that's the important funda. Now over here, if I do a fundus fluorescein angiography in a case of CSR, क्या दिखेगा? I'll see two patterns. One is called as dye leak होगा. एक जगह पे dye ink blot के जरा leak होगा. दूसरी जगह पे it will be like a mushroom. ठीक है so most common sign of central serous retinopathy On FFA is definitely ink blot pattern. It is definitely ink blot pattern. But the most characteristic sign, the most characteristic, that means it will not be seen in any other condition. That most characteristic sign, or the most pathognomic sign, okay. The most characteristic or the most pathognomic sign of CSR on a fundus fluorescein angiography is definitely this smoke stack appearance. Dhuva jaise niklao, okay. it is known as the smoke stack appearance also called as i told you it is also known as the mushroom sign 
इवन इट इज कॉल्ड एज द अम्ब्रेला साइन इट इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला साइन ठीक है दैट इज द इम्पॉर्टेंट फंड Now if I talk about this, what is this investigation? You need PG का question था एक बार बस इतना ही पूछा था. What is the below given investigation? Very good. It is a OCT, optical coherence tomography. ठीक है? क्या पता लगता है इससे? You are able to visualize the retinal layers. ठीक है? यहाँ पे they will not ask you anything in details. Diagnosis भी नहीं पूछेंगे. But इतना तो पूछ सकते हैं ना कि what is the below given investigation? Because in ophtha they have high chances that that they can ask tricky uh, image based questions aur ja ke dekh lena agar mere pe bharosa nahi hai ofta se koi image jaldi repeat nahi hoti hai ofta se har bar nayi image aati hai exam mein theek hai ofta se har bar nayi image aati hai exam mein please mind that theek hai to yahan pe it is oct optical coherence tomography and what we can see over here this is the outermost layer that is your retinal pigment epithelium and these are the neurosensory layers the inner nine layers and beech mein kya jama hua hai Fluid is collected. This is a case of central serous retinopathy. The another disease which will also occur at the level of macula again due to collection of fluid. Okay, that is what is this one. क्या दिख रहा है यहाँ पे? Again, this is a OCT optical coherence tomography. But now here you can see there is no accumulation of fluid over here in this layer. Rather, there is accumulation of fluid. Usually, यहाँ पे तो मैं details में नहीं पता करना. It is mainly in the sixth layer, that is the outer plexiform layer. And यहाँ पे कंप्लीट एक्यूमुलेशन दिख रहा है क्या नहीं हियर यू आर सीइंग एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन सिस्टिक स्पेसेस सैक्स में दिख रहा है ना बहुत सारी सैक्स में देर इज फ्लूड विच इज एक्यूमुलेटेड ठीक है तो इफ यू कैर एबल टू सी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेर इन सिस्टिक स्पेसिस दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज सिस्टॉइड बीच में होता है मैक्यूला में इसीलिए मैक्यूलर एंड वॉट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूड कॉल्ड एज एडिमा देर फॉर दिस इज वॉट इज द केस ऑफ सी एम ई दैट इज सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा ठीक है सो so, ये से बहुत इजी हो जाता है तुम रखते रहोगे सीएसआर और सीएमए में क्या डिफरेंस है ओसीटी सबसे आसानी से तुम्हें डिफरेंस बता देगा द बेस्ट वन टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ठीक है तो इफ देर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूड बिटवीन द आउटर लेयर रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना दैट इज सीएसआर बट इफ देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन सिस्टिक स्पेसिस इन बिटवीन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर देन दैट इज वॉट इज द सीएम सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा ठीक है इफ आई टॉक अबाउट सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा ऑन दैट फंडोस्कोपी विल शो मी विच अपियरेंस क्या दिख रहा है ये कौन सा अपियरेंस दिख रहा है यहाँ पे मुझे आई एम एबल टू सी अ हनी कोम्ब अपियरेंस तो फंडोस्कोपी ऑफ सी एम ई विल गिव मी अ क्लासिकल हनी कोम्ब अपियरेंस ठीक है इट विल गिव मी अनी कोम्ब अपियरेंस वेर एज इफ आई टॉक अबाउट द फंडस फ्लोरस इन एंजियोग्राफी दिस इज अ क्लासिकल फ्लावर पेटल अपियरेंस दिस इज अ क्लासिकल फ्लावर पेटल अपियरेंस ऑल्सो नोन एज अ पेटेलॉइड अपियरेंस Also known as a petaloid appearance. ठीक है तो प्लीज रिमेम्बर हनी कोम अपियरेंस ऑन फंडोस्कोपी एंड फ्लावर पेटल और पेटेलॉइड अपियरेंस ऑन एफ एफ ए आर डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन केस ऑफ सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा यूजली अकर्स इन वेंच कंडीशन वॉट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इट डायबिटिक रेटिनोपैथी राधर सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी ठीक है तो इफ दे आस्क यू विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी आंसर इज सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा बट इफ दे आस्क यू विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन डायबिटीज मलाइटस विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन डायबिटीज मलाइटस वॉट इज योर आंसर अब यह स्ट्रेट वन लाइनस है Very good. Which type of cataract is seen? So snowflake cataract. Diabetes mellitus means the patient has not developed retinopathy yet. But if he says that he has retinopathy, then the answer is CME, cystoid macular edema. And if they ask you what is the most common cause of sudden vision loss, most common cause of sudden vision loss in diabetic retinopathy, because sudden vision loss will not occur in a case of diabetes mellitus. It generally occurs in a case of diabetic retinopathy. That is what anybody. That is vitreous hemorrhage. That is a vitreous hemorrhage. Why it happens? We will discuss. Don't worry about that. So, these three important one-liners. Remember, most common cause of vision loss in diabetes mellitus, snowflake cataract. In diabetic retinopathy, CME. And sudden loss of vision in diabetic retinopathy, vitreous hemorrhage. Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy? Okay. Now, what is the case of sudden vision loss in diabetic retinopathy
diagnosis it's not even about the causes it's about the treatment what is the important condition that you need to remember what is the treatment of choice for cme the mainstay of treatment over here are edema hai na edema reduce karne ke liye kya dete ho steroids always so here it is the steroids but on the other hand csr mein steroids are absolutely contraindicated steroids are absolutely contraindicated in a case of cme so what is done for cme cme is actually a self resolving condition that means it will resolve by itself apne aap theek ho jayega okay self resolving condition hota hai csr sorry csr self resolving condition hota hai csr okay central serous retinopathy now here our diagnosis was csr theek hai usually what is the indication i told you it is self resolving what is the indication hame kab intervene karna padta hai if the csr is lasting for more than 4 month if it has not resolved for a span of more than 4 months second thing when the patient is having recurrence when the patient is having recurrence theek hai when the patient is having recurrence these are the two most important indications when we need to intervene when we need to treat the patient of central serous retinopathy theek hai indications of treatment so now here apne bande ko kya hai yahan pe he is a 24 year old 25 year old guy he is a metamorphopsia and i told you metamorphopsia can be seen in any macular condition it can be csr also it can be cme also to ab tak dono diagnosis tha apna now on examination the funda shows a shallow detachment at the macula now shallow detachment at the macula can be seen in again both but more characteristic is a feature of csr next fluorescein angiography confirms a diagnosis because smoke stack appearance is the not most common i am seeing the most characteristic sign of csr matlab agar smoke stack appearance hai to wo aur kuch nahi ho sakta except csr in the patient that is how you make a diagnosis theek hai which of the following management should be given in the patient kya doge abhi did they mention a timeline did they mention that the patient was having any recurrence to fast mein sochna hai ki kisi aur ki cheez ke bare mein topical antibiotic corticosteroid combination corticosteroids are absolutely contraindicated systemic corticosteroids for two weeks and then taper again they are contraindicated pulse methyl prednisolone for 3 days and then taper Pre methyl prednisolone is again a corticosteroid itna hi dekh lete कि बाय रूल ऑफ एक्सक्लूजन सबके सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड है सब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें तीनों ऑप्शन के दिए होंगे ठीक है सो ऑलवेज गो बाय द रूल ऑफ एक्सक्लूजन आल्सो दैट इज द रीजन व्हाई हियर द ट्रीटमेंट इज जस्ट वेट एंड वॉच फॉर स्पॉन्टेनियस रिकवरी बिकॉज वी नो सेंट्रल सीरस रेटिनोपथी इज अल्फ रिजोल्विंग कंडीशन नो इशूज विद एनीबडी तो जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रीटमेंट हो लैरिंगो मलेशिया ईएनटी से आता है हर बार लोग हर बार ट्रीटमेंट मांग करके आते हैं रीअश्योरेंस इज आंसर वैसे यहां पे भी याद रखना क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ अ ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड मेल वेल्डर बाय प्रोफेशन वेल्डन वर्क्स विथ यूजुअली आयन ठीक है मेटल्स प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ रेडनेस पेन एंड इरिटेशन सिंस मॉर्निंग ऑन एग्जामिनेशन द फाइंडिंग्स इन द बिलो गिव एन इमेज आर सीन वट इज द बेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट सो वट इज दिस सो हियर यू कैन सी अ चिप ऑफ आयन इज देयर क्या दिख रहा है ये इमेज आ चुकी है रीसेंट नीट पीजी एग्जामिनेशन में ठीक है सो हियर यू आर एबल टू सी अ आयन चिप सो आयन चिप्स और मेटल चिप्स आर द मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी इन द आई इफ दे आस्क यू द मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी इन आई डेफिनेटली द आंसर इज आयन और मेटालिक चिप्स एंड इन मेटालिक्स में बी द मोस्ट कॉमन इज द आयन चिप यूजली इट इज अ सीन इन द पेशेंट हु वर्क विद आयन और एनी अदर मेटल्स ठीक है वेल्डर मोस्टली सो नाउ हियर यू कैन सी आयन चिप इन इज कॉर्निया और इन इज आई What is the best line of management? Option A says deep anterior lamellar keratoplasty. Keratoplasty. What is plasty? It is repair or reconstruction. Kerat का मतलब होता है cornea. So it is corneal repair or corneal reconstruction. Okay. Lamellar मतलब layers. So you are actually doing the repair of the cornea. Okay. So you are actually trying to remove the some of some part of the cornea for repair. That is usually a treatment done for. stromal diseases of cornea right stromal diseases or any corneal epithelial diseases it can be a corneal ulcer for that example okay so for example corneal ulcer hai keratoconus hai in these conditions we'll go for such treatment na when we need to repair or reconstruct the cornea okay whether there is some deformity of the cornea just something like keratoconus now it is not done for keratoconus or there is some corneal ulcer in the patient okay or there is some 
कॉर्नियल डिसीज इन द पेशेंट समथिंग लाइक अ कॉर्नियल डिस्ट्रफी ठीक है वेन देर इज डैमेज टू द कॉर्निया मेनली किस में ज्यादा होता है एपिथीरियम स्ट्रामा और एंडोथीरियम तो इट इज मोर डैमेज अक्रस टू द स्ट्रामा ठीक है तो इसीलिए मैंने लिखा स्ट्रोमल डिसीज ऑफ कॉर्निया बट इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर एनी अदर डिसीज ऑफ कॉर्निया तो कैराटो प्लास्टी इज डन फॉर कॉर्नियल डिसीजेस नॉट फॉर फॉरन बॉडीज इन कॉर्निया रूल्ड आउट ऑप्शन बी से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड तो दे दोगे ठीक है इट विल कंट्रोल द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द पेशेंट बट विल दैट पेन और विल दैट पेन इन द पेशेंट रिड्यूस नो बिकॉज द फॉरन बॉडी इज स्टिल प्रेजेंट इन साइड द आई सो इट विल कॉज स्टिल पेन एंड इरिटेशन इन द आई ठीक है so that is not the treatment of choice or the not the best line of management yaad rakh lo i am not saying we are not giving we will give topical antibiotics we will give steroids to the patient but